আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শিখন একাডেমি প্রেজেন্ট ক্রিপ্টোগ্রাফি অ্যান্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি লেকচার সিরিজে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আমাদের ধারাবাহিক লেকচার সিরিজে আজকের লেকচারে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব হিস্ট্রি অফ প্লে ফেয়ার সাইফার ইন্ট্রোডাকশন টু প্লে ফেয়ার সাইফার টেকনিক সো প্রথমে আসা যাক হিস্ট্রি অফ প্লে ফেয়ার সাইফার আমাদের প্লে ফেয়ার সাইফার প্রপোজ করেন প্রথম চার্লস হুইটেস্টন ইন এইটিন সো চার্লস হুইটেস্টন আঠারোশো উনব্বই সালে এই সাইফার টেকনিকটা প্রপোজ করলেও তার যে ফ্রেন্ড নাম হচ্ছে লর্ড লায়ন প্লেফেয়ার সে এই সাইফার টেকনিকটা মূলত অনেক বেশি ইউজ করেন যার মাধ্যমে আলটিমেটলি এই সাইফার টেকনিকটা পপুলারাইজড হয় এবং তার নাম অনুসারে এই সাইফার টেকনিক নাম দেওয়া হয় প্লেফেয়ার সাইফার সো আমরা আমাদের পূর্ববর্তী লেকচার সমূহতে মন আলফাবেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার টেকনিক আলোচনা করেছিলাম সো আজকে আমরা প্লেফেয়ার সাইফার টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব যার মাধ্যমে পলি আলফাবেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার টেকনিকের জার্নি শুরু করতে যাচ্ছি আমরা সো পলি আলফাবেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার টেকনিক বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের প্লেন টেক্সট যেটা থাকবে সেই প্লেন টেক্সটে আমাদের যে আলফাবেট সমূহ থাকবে সেই আলফাবেট সমূহ আমরা যখন ডিক্রিপ্ট করব আমাদের পূর্ববর্তী লেকচারগুলোতে যদি দেখেন আপনার মন আলফাবেটিক যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমাদের একটা মেসেজের মধ্যে যদি ধরেন যে কোনো একটা টেক্সট বা যে কোনটা লেটার যদি এ হয়ে থাকে সো আমাদের অ্যান্টায়ার মেসেজের মধ্যে আমরা এর করসপন্ডিংয়ে যতবার হচ্ছে আমরা ডিক্রিপ্ট করেছি সেই ডিকি কিন্তু পেয়েছি একটা এক্সাম্পল নেই যেমন ধরুন হচ্ছে মেসেজ সাপোজ টু বি ঠিক আছে এম ই ডাবল এস এস এ জি ই হ্যাঁ এখন মন আলফাবেটা যেটা হয়েছিল আমাদের এখানে অ্যাস দুইবার আছে তাই তো সো এই অ্যাস এর করসপন্ডিংয়ে আমাদের এটা তো প্লেন টেক্সট সো অ্যাস এর করসপন্ডিংয়ে ধরেন আমরা সাইফার টেক্সট কী পাই ধরেন সাপোজ টু বি আমরা এখানে হচ্ছে আপনার অ্যাফ পেলাম হ্যাঁ এবং আমাদের অ্যাস আরেকবার আছে সো এই অ্যাসকে যদি আমরা আবার সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করি অ্যানক্রিপশনের মাধ্যমে আমরা অ্যাফই পাবো সো এটা হচ্ছে মূলত মন আলফাবেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার অর্থাৎ আমাদের মন আলফাবেট অর্থাৎ অ্যাসকে আমরা যদি অ্যানক্রিপ্ট করি সবসময় আমরা অ্যাফই পাবো ঠিক আছে আমাদের এই মন আলফাবেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার টেকনিকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট যে অ্যালগোরিদমটা আছে সেই অ্যালগোরিদমের মধ্যে আমরা যদি অ্যাসকে অ্যানক্রিপ্ট করি আমরা সবসময় অ্যাফই পাবো হ্যাঁ এবং আমরা ধরেন ই থেকে আমরা ধরেন হচ্ছে পাচ্ছি হচ্ছে অ্যানক্রিপশন করে ধরেন হচ্ছে এক্স ঠিক একইভাবে আমরা ওই মেসেজের মধ্যে অর্থাৎ ওই প্লেন টেক্সটের মধ্যে যতবার ই আসবে ততবারই আমরা অ্যানক্রিপশন করলে আমরা কি পাবো এক্সই পাবো এর বাইরে অন্য কোনো অ্যালফাবেট পাবো না যার কারণে এটাকে বলা হয় মনো অ্যালফাবেটিক সো পলি অ্যালফাবেটিকে কি হয় ঠিক আছে এখানে বলা আছে কি আপনার পলি সো পলি মানে হচ্ছে বহু হুম বহু মানে হচ্ছে যেমন ধরুন সেম আমরা এই মেসেজ এক্সাম্পলটাই নেই এখন পলি অ্যালফাবেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার টেকনিক যেটা হবে আমরা অ্যাস এখানে দুইবার আছে সো প্রথম ক্ষেত্রে অ্যাসকে আমরা অ্যানক্রিপশন করে পেলাম হচ্ছে অ্যাফ কিন্তু আমরা সেকেন্ড টাইম যখন আবার অ্যাস ক্যানক্রিপ্ট করবো আমরা কিন্তু অ্যাফ আর পাবো না সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো অন্য একটা আলফাবেট পাবো ধরুন সেটা কি হতে পারে সেটা হতে পারে হচ্ছে আপনার ডি ঠিক আছে সো এভাবে অ্যাস যতবার আসবে আমাদের প্লেন টেক্সটের মধ্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন কি পাবো অ্যালফাবেট পাবো যেটার জন্য বলা হচ্ছে পলি অ্যালফাবেটিক সো একাধিক অ্যালফাবেট সো এখানে ই আছে সো ধরেন ই এর করসপন্ডিং আমরা পেলাম হচ্ছে অ্যানক্রিপশন করে প্রথম ক্ষেত্রে হচ্ছে ডাবলিউ সো সেকেন্ড টাইম আমরা যখন আবার ই কে অ্যানক্রিপশন করব পলিফেভেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার টেকনিকে আমরা দেখা গেল যে কী পেলাম ওয়াই পেলাম সো এই যে ডিফারেন্ট পাচ্ছি ঠিক আছে একই প্লেন টেক্সটের জন্য আমরা ডিফারেন্ট কী পাচ্ছি সাইফার টেক্সট পাচ্ছি সো এটার দ্বারা কী হচ্ছে আলটিমেটলি সিকিউরিটিটা অ্যানসিওর হচ্ছে খুব বেশি এবং যে ইন্ট্রোডার বা হ্যাকার আছে তার পক্ষে আসলে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা আসলে কী হয়ে যায় অনেক বেশি টাফ হয়ে যায় হ্যাঁ এটাও মূলত হচ্ছে আমাদের পলি অ্যালফাবেটিক সাবস্টিট সাইফার টেকনিকের সুবিধা এবং আমরা সামনে অ্যালগোরিদম দেখব সেই অ্যালগোরিদমে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব সো আশা করি পলি অ্যালফাবেটিক সাবস্টিটিউট সাইফার টেকনিকটা কী সেটা বুঝতে পেরেছেন আমরা প্লেফেয়ার সাইফার টেকনিকের হিস্ট্রিটা জানলাম এবং আমরা এখন হচ্ছে মূলত এই সাইফার টেকনিক কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে জানার চেষ্টা করব সো প্লেফেয়ার সাইফার টেকনিকের অ্যানক্রিপশন বা ডিক্রিপশন টেকনিকটা হচ্ছে দুইটা স্টেপ ফলো করে করা হয় প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমাদের একটা কি জেনারেট করতে হয় যেটা হচ্ছে একটা ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের সো এইটা জেনারেট করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছু বিষয় মাথা রাখতে হয় প্রথমত আমাদের একটা কি টেবল ড্র করতে হয় সেটা হচ্ছে ফাইভ ক্রস ফাইভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ ক্রস ফাইভ যেই ম্যাট্রিক্সটা সো আপনাদেরকে প্রথমে কি বললো একটা কি দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে মূলত আপনার ইনস্ট্রাকশন
জেনারেট করা তো তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমে আমাদের কি এর যে ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে সেটাকে আমাদের কি করতে হবে আমাদের ম্যাট্রিক্সে বসাতে হবে তাহলে আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে কি ইনস্ট্রাকশন সো এই ইনস্ট্রাকশনকে আপনি কি করবেন এখন আমাদের ম্যাট্রিক্সে আমরা বসাবো সো এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্স যেটা হচ্ছে আমার টোটাল যদি আমি করি পঁচিশটা আমার ঘর আছে এবং আমাদের আলফাবেট হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তাহলে আমাদের পঁচিশটা ঘরে হচ্ছে ছাব্বিশটা আলফাবেটকে কি করতে হবে এখানে বসাতে হবে তাহলে আমরা কীভাবে বসাবো সো একটা টেকনিক হচ্ছে এখানে দেখুন বলা আছে আমাদের দুইটা লেটার আই এবং জে ঠিক আছে আপনারা ভিন্ন লেটার ইউজ করতে পারেন মানে আপনি অন্য লেটার নিতে পারেন কনসিডার করতে পারেন বাট আমরা যেহেতু এটা ইউনিভার্সাল একটা সিস্টেম ফলো করি সো আই অথবা জে এই দুইটাকে কনসিডার করা হয় এখানে সো আমরা এখানে যেটা করব যে দ্য লেটার্স আই অ্যান্ড জে আর ট্রিটেড অ্যাজ দ্য সেম লেটার তাহলে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমার পঁচিশটা ঘরে ছাব্বিশটা আলফাইভ বসানোর সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আই এবং জেকে একটা লেটার হিসেবে ট্রিট করব তাহলে আই এবং জেকে যদি একটা লেটার হিসেবে ট্রিট করি তাহলে আমার আলটিমেটলি প্রবলেমটা কী হয়ে যাচ্ছে সলভ হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা ট্রিট করব এটা কীভাবে আমরা আলটিমেটলি প্লেস করব আমাদের ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সো আমাকে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে আমার ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যখন আমরা হচ্ছে কি এর ভ্যালুটা ইনসার্ট করে ম্যাট্রিক্সটা মেক করব সেক্ষেত্রে আমার কি এর ভ্যালুর মধ্যে আই অথবা জে এক্সিস্ট করছে কিনা যদি আই অথবা জে এক্সিস্ট করে তাহলে আমার পরবর্তীতে কি করতে হবে না আর যেহেতু কি এর ভ্যালুটা আমার ম্যাট্রিক্সে চলে আসবে এরপর আমাকে আই থাকলে জে কে আর আমরা লিখব না এবং জে থাকলে আই কে আর আমরা ম্যাট্রিক্সে লিখব না এবং আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের কি এর ভ্যালু যদি ডুপ্লিকেট থাকে অর্থাৎ যে কোনো আমার অ্যালফাবেট যদি দুইবার থাকে সেটাকে আমরা একবারই লিখব যেহেতু আমার পঁচিশটা ঘরের মধ্যে আমার পঁচিশটা আলফাবেট কি বসাতে হবে সো আমার ডুপ্লিকেট অর্থাৎ দুইবার যদি আমার একই অ্যালফাবেট থাকে আমার লেখার কোনো সুযোগ নেই তাহলে আমার ইনস্ট্রাকশনটাকে আমরা প্রথমে কি করব ফার্স্টে আমাদের ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সের মধ্যে কি এর ভ্যালুটাকে বসিয়ে ফেলা তাহলে আমরা বসাই প্রথমে হচ্ছে আই আসবে তারপরে অ্যান তারপরে এস এরপরে টি এরপরে আর এরপরে ইউ এরপরে সি ঠিক আছে এরপরে দেখেন টি আমাদের টি কিন্তু অলরেডি কি হয়েছে একবার চলে এসেছে আমরা বলছি ডুপ্লিকেট বসানোর কোনো সুযোগ নেই তাহলে আমরা টি কে আর বসাবো না এবার আমরা কাকে বসাবো তাহলে তাহলে আমাদের আই কে কি বসাবো দেখুন আইও কিন্তু আমার কি হয়েছে এখানে চলে এসেছে তাহলে আই কেও বসানোর সুযোগ নেই ও কে বসানো যাবে কারণ ও কিন্তু আসেনি ও কে বসাবো অ্যান অ্যান কিন্তু আমার কি হয়েছে এখানে ডুপ্লিকেট তাহলে আমার অ্যান কেও বসানো যাবে না তাহলে আই এন এস টি আর ইউ সি ও এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমার টোয়েন্টি সিক্স আলফাবেটের মধ্যে এইট আলফাবেট চলে এসেছে এবং আই যেহেতু চলে এসেছে আমরা যে কে আর এখানে বসাবো না যেহেতু আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ আলফাবেটকে এখানে কি করতে হবে জায়গা দিতে হবে তাহলে আমরা আমাদের যে মিসিং হবে এবং এখানে যে যেই আলফাবেটগুলো চলে এসেছে খেয়াল করুন আই এন এস টি আর ইউ সি ও এই আলফাবেটগুলো বাদে এবং আমার যে বাদে বাকি যেই কয়টা আলফাবেট আছে সেই কয়টা আলফাবেটকে আমি কি করব আমার বাকি যে ঘরগুলো আছে সেখানে আমরা কি করব প্লেস করব বুঝতে পেরেছেন আমি আবার বলছি আমার প্রথম হচ্ছে কি আমরা দেখবো আমাদের কি এর ভ্যালু কী দেওয়া আছে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এবং দ্বিতীয় সেকেন্ড খেয়াল করবো আমরা আমাদের যে কি এর ভ্যালু দেওয়া আছে সেখানে আই অথবা যে এক্সিস্ট করছে কি না যদি আই অথবা যে যে কোনো একটা এক্সিস্ট করে আমরা কি করব সেটাকে আমরা কনসিডার করে আমরা প্রথমে কি এর ভ্যালুটাকে বসিয়ে ফেলবো আমাদের ম্যাট্রিক্সের মধ্যে এবং যাকে বসাবো যদি আই বসাই আমরা জে কে আর ম্যাট্রিক্সে জায়গা দিব না যদি জে থাকে জে কে বসাই তাহলে আমরা আই কে আর এখানে কি করবো না ম্যাট্রিক্সে জায়গা দিব না যদি জে অথবা আই যে কোনোটাই না থাকে তাহলে আমরা জে অথবা আই যে কোনো একটা কি করব আমাদের ম্যাট্রিক্সে প্লেস করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশন থার্ড হচ্ছে কি আমাদের কি এর ভ্যালুগুলোকে আমরা আমাদের ফার্স্টে ম্যাট্রিক্সে বসিয়ে ফেলবো বসানোর পরে এই কি এর যে আলফাবেটগুলো আছে সেই আলফাবেটগুলো ছাড়া বাকি যে আলফাবেটগুলো বাকি আছে সেই আলফাবেটগুলোকে কি করবো আমাদের ম্যাট্রিক্সে বসাবো তাহলে আমরা বসাই এ আসবে বি আসবে সি কিন্তু আসছে না কারণ সি কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে তাহলে ডি আসবে ই আসবে এফ জি এইচ তাহলে আমাদের আই জে কে কে এসেছে আই জে কেন আসেনি কারণ আই অলরেডি চলে এসেছে আর আমাদের আই যদি চলে আসে আমরা জে কে কী করবো না বসাবো না কারণ আমরা আই এবং জে কে একটা লেটার হিসেবে কী করছি কনসিডার করছি তাহলে এরপরে এল এম তারপর হচ্ছে পি এসেছে এন কেন আসেনি কারণ এন অলরেডি চলে এসেছে তারপর কিউ আসবে খেয়াল করুন কিউ এর পরে আর এস টি
এবং ইউও চলে এসেছে তাহলে আমরা এগুলোকে কি লিখবো না এখানে লিখবো না এবং পরীক্ষা হলে স্টুডেন্টরা যেটা সবচেয়ে বেশি ভুল করে এই ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সটা ড্র করতে গিয়ে তারা খুবই বেশি আপনার হচ্ছে প্রবলেম পড়ে যায় বিকজ অফ তারা এই হিসাবগুলো তারা করে না এবং দেখা যায় তারা আবার এটা কাটাকাটি করে সো আপনারা যখন বসাবেন অবশ্যই এটাকে একটু মাথা ঠান্ডা করে বসাতে হবে আমার কোন লেটারগুলো চলে চলে এসেছে সেটাকে খেয়াল রেখে কি করতে হবে আমার ম্যাট্রিক্সে বাকি অ্যালফাবেটগুলোকে জায়গা দিতে হবে যেন আমার সবগুলো অ্যালফাবেট এখানে চলে আসে তাহলে ভি আসলো ভির পরে কে আসবে ডাব্লিউ আসবে এক্স আসবে ওয়াই আসবে জেড আসবে তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপটা হয়ে গেল আমাদের জেনারেট করলাম আমরা যে কিটা ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সের এবং যেখানে আমার টোয়েন্টি ফাইভ অ্যালফাবেটের সবগুলো অ্যালফাবেট জায়গা পেয়েছে আপনি যদি খেয়াল করুন শুধুমাত্র আই এবং জে যেহেতু আমরা এই দুটোকে একটা কনসিডার করেছি সেহেতু জে মিসিং এবং জে আমার এখানে থাকবে না এবং এটা আমার কোনো প্রবলেম না কারণ এটাই আমার অ্যালগোরিদম সো পরীক্ষার হলে যদি ধরেন এমন একটা কি এর ভ্যালু দিল যেখানে আপনার আই অথবা জে এক্সিস্ট করছে না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল নেই আমরা হিউম্যান হ্যাঁ সো এখানে দেখেন আই অথবা জে কিন্তু এক্সিস্ট করছে না তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে এই কি এর ভ্যালুটাকে কি করা এটা তো কি এর ভ্যালু রাইট এই কি এর ভ্যালুটাকে আমার ম্যাট্রিক্সে বসানো তা আমরা ম্যাট্রিক্সে বসাই তাহলে এইচ বসবে তারপরে ইউ আসবে তারপরে এম আসবে তারপরে এ আসবে তারপরে হচ্ছে এন আসবে যেহেতু এখানে কি নেই একটা লেটারও ডুপ্লিকেট নেই তাহলে আমার সবগুলো লেটার বসে গিয়েছে এরপর আমরা যেটা করব আমাদের এ থেকে শুরু করে জেট পর্যন্ত সবগুলো লেটারকে এখানে জায়গা দিব এবং দেখব এখানে যে লেটারগুলো চলে এসেছে এই লেটারগুলো আমরা কি করব না রিপিট করব না তাহলে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি পঁচিশটা লেটার দ্বারা এটাকে ফিল করতে পারবো না এটাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমার এ থেকে শুরু হবে এ চলে এসেছে রাইট তাহলে আমরা একে বসাবো না তাহলে আমরা বিকে নিব তাহলে বি তারপরে সি এসেছে সি এস আসেনি তাহলে সি কে লিখব সি তারপর ডি তারপর হচ্ছে ই ই এসেছে ই নেই তাহলে আমরা ইকে লিখব তারপর এফ তারপর হচ্ছে আপনার ডি জি এর পরে হচ্ছে আমাদের এইচ তাহলে এইচ তো চলে এসেছে আমরা এইচকে লিখব না এরপর হচ্ছে আই জে আমরা বলেছি আই জে কে আমরা একটা লাইট হিসেবে কনসিডার করব তাহলে আই অথবা জে আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি যদি ইচ্ছা হয় আই কি ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে জে কি ইউজ করতে পারেন সো অর হিসাবে দিলাম এটা আমরা সো যে কোনো একটাকে লিখতে পারেন এখানে তারপর হচ্ছে আমাদের কে কে এসেছে কে আসেনি কে লিখব কে তারপর এল তারপর হচ্ছে এম এম চলে এসেছে লেখা যাবে না তাহলে এন চলে এসেছে লেখা যাবে না ও ও এসেছে ও আসেনি তাহলে ওকে লিখব পি লিখব পি আসেনি কিউ লিখব কিউ আসেনি আর লিখব এস লিখব টি লিখব ইউ চলে এসেছে ইউ লেখা যাবে না ভি আসেনি ভি লিখব ডাব্লিউ লিখব এক্স লিখব ওয়াই এবং জেড তাহলে আমরা কি করলাম আমাদের ফাইভ ক্রস ফাইভ ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু আপনার ড্র করলাম রাইট এভাবে আমাদের যে কি এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেটাকে আমাদের ম্যাট্রিক্সে বসিয়ে প্রথম ফাইভ ক্রস ফাইভ যে স্কোয়ার কিটা আছে সেটা জেনারেট করতে হবে তাহলে পরীক্ষা হলে যদি কি এর মধ্যে যদি আপনার আয় অথবা যে না থাকে তাহলে তো বুঝতে পেরেছেন কীভাবে আলটিমেটলি করবেন এখানে আমরা আয় অথবা যে লিখেছি যে কোনো একটাকে আপনি লিখবেন হয় আই অথবা যে অ্যাজ ইউ উইশ কোনো প্রবলেম নেই এবং সেটাকে ধরে আপনি কী করবেন অ্যাক্রিপশন করবেন সো আশা করি এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন আমরা কীভাবে কী জেনারেট করব এরপরে হচ্ছে আমরা অ্যালগোরিদমে যাব এবার সো আমরা এখন হচ্ছে এই ফাইভ ক্রস ফাইভ স্কোয়ার কি ইউজ করে আমাদের এনক্রিপশন প্রসিডিওরটা সম্পন্ন করব এবং এটাই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আপনারা যদি এই কি এর ভ্যালুতে যদি ভুল করে ফেলেন আপনাদের পুরো এনক্রিপশন প্রসেসটাই ভুল হবে সো খুবই মাথা ঠান্ডা রেখে আপনাদের কী করতে হবে এই কিটা জেনারেট করতে হবে ঠিক আছে 